আর আজকে আমাদের এভিডেন্স অ্যাক্টের প্রথম ক্লাস সো এভিডেন্স অ্যাক্ট থেকে আমরা যে বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন বা শিখে রাখা প্রয়োজন সে বিষয়গুলো আমরা একটু দেখব ভালো করে আমাদের এভিডেন্স অ্যাক্টটা পড়তে হবে কারণ এটা হচ্ছে আপনার সিভিল এবং ক্রিমিনাল মামলার মূল ভিত্তি আপনি এটা বলতে পারেন কারণ এটার উপর নির্ভর করে আপনাকে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে এবং হচ্ছে আপনার মামলার পরবর্তী যত রকমের সাক্ষ্য প্রমাণ আছে মামলা নির্ভর করে কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণের উপরে তো সেক্ষেত্রে এই সাক্ষ্য প্রমাণ যাতে আপনার ঠিক মতো আপনি সবকিছু করতে পারেন সেজন্য আপনার হচ্ছে গিয়ে এই এভিডেন্স একটা আপনার জানা প্রয়োজন তো এভিডেন্স একটা প্রথম ক্লাসে আমরা মূলত আজকে এভিডেন্স এক্ট সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব। এবং এই এভিডেন্স অ্যাক্টের ধারণার পাশাপাশি আমরা যে বিষয়টা দেখার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আপনার এই এভিডেন্স অ্যাক্টের হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড একটু জানার চেষ্টা করব সংক্ষেপে এবং তার পাশাপাশি এভিডেন্স অ্যাক্টের স্ট্রাকচার জানার চেষ্টা করব এভিডেন্স অ্যাক্টটা আসলে কিভাবে সাজানো আছে কোন কোন বিষয়গুলো আলোচনা করা আছে আর কোন কোন বিষয়গুলো আপনাকে শিখতে হবে এভিডেন্স অ্যাক্ট অ্যাক্ট থেকে তারপরে আজকে আমরা এভিডেন্স অ্যাক্টের প্রথম কয়েকটা দ্বারা আমরা শিখার চেষ্টা করব যতগুলো আমাদের পক্ষে সম্ভব কারণ এভিডেন্স অ্যাক্টের প্রত্যেকটা বিষয় আপনাকে একটু বিস্তারিত পড়ার চেষ্টা করতে হবে যে কারণে আপনার পড়তে হয়তো বা একটু সময় লাগতে পারে তবে যে জায়গাটা আমি হাইলাইট করে দিব আমি গুরুত্বপূর্ণ বলবো বাসার মধ্যে অবশ্যই আপনি সেই জায়গাটা খুবই ভালোভাবে পড়ার চেষ্টা করবেন আপনার কাছে মূল বেয়ার এক থাকলে সেটা সাথে রাখবেন ওকে একটু খেয়াল করেন আমরা এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু প্রথমত আমরা এটার হিস্ট্রিটা জানার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে আপনি মনে রাখবেন যে সর্বপ্রথম এই সাক্ষ্য আইনের জাত বা খস খসরা প্রস্তুত করা হয় কত সালে সেটা হচ্ছে আপনার আঠারোশো আটষট্টি সালে সর্বপ্রথম এভিডেন্স অ্যাক্টের ডাচ বা খসরা প্রস্তুত করা হয় এবং এই এভিডেন্স অ্যাক্টের খসরাটা কে প্রস্তুত করেন সর্বপ্রথম তার নাম হচ্ছে স্যার হেনরি সামার মেইন অর্থাৎ স্যার হেনরি সামার মেইন সর্বপ্রথম আঠারোশো আটষট্টি সালে এভিডেন্স অ্যাক্টের প্রথম খসরা প্রস্তুত করেন সেক্ষেত্রে এই স্যার হেনরি সামার মেইন আঠারোশো আটষট্টি সালে যে খসরা প্রস্তুত করেন এটা যদি আমি আপনাকে একটু বিস্তারিত বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে যখন ব্রিটিশরা শাসন করে এখানে তখন আপনার আমরা জানি যে ল কমিশন নামে একটা বিষয় ছিল প্রথম ল কমিশন দ্বিতীয় ল কমিশন তৃতীয় ল কমিশন তো যখন তৃতীয় ল কমিশন যখন হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়াতে ছিল তখন হচ্ছে আপনার আহ সালে আঠারোশো সালে ওই তৃতীয় ল কমিশন সর্বপ্রথম আপনার হচ্ছে তারা এই সাক্ষ্য আইনের ডাফ প্রস্তুত করার জন্য বা খসরা তৈরি করার জন্য আপনার হচ্ছে কিছু রিকমেন্ডেশন দেয় এবং হচ্ছে দায়িত্বটা কাকে দেওয়া হয় এই হ্যান্ডি সামার মেন কে কে দেয় তৃতীয় ল কমিশন তো তৃতীয় ল কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে হ্যান্ডি সামার মেন আঠারোশো সালে এই সাক্ষ্য আইনের খসরাতা খসরা কি করেন প্রস্তুত করেন এবং এই যে হ্যান্ডি সামার মেন তিনি যে সাক্ষ্য আইনের খসরাটা প্রস্তুত করেন এখানে আপনার হচ্ছে তার এই সাক্ষ্য আইনের খসরার মধ্যে বা দাসের মধ্যে এখানে টোটাল হচ্ছে আপনার থার্টি নাইন প্লস ছিল অর্থাৎ উনচল্লিশটা প্লস ছিল তো একটা আইন একটা যখন আইন ড্রাফট করা হয় তারপরে কিন্তু এটা একটা প্রসেসের বিষয় থাকে একটা প্রক্রিয়ার বিষয় থাকে যে প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হলেই পরবর্তীতে এটা আইনে কনভার্ট হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার আপনাকে মনে রাখতে হবে যে যখন এই ড্রাফটটা প্রস্তুত করা হয় এই ড্রাফটে সর্বমোট উনচল্লিশটা প্লস ছিল এবং এই উনচল্লিশটা প্লস যুক্ত এই ড্রাফট আইনে কনভার্ট করার জন্য আইনে কনভার্ট করার জন্য সেটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উপস্থাপন করা হয় এবং এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যখন এই উনচল্লিশটি ক্লজ বিশিষ্ট এই ড্রাফট উত্থাপন করা হয় তখন যারা সিলেকশন বোর্ডে ছিল সিলেকশন কমিটিতে ছিল যারা যাদের মাধ্যমে এটা পাস হওয়ার কথা ছিল ওই তাদের এখানে এটা পাঠানো হয় কিন্তু ওই সিলেকশন কমিটি সিলেকশন কমিটি তখন এটাকে আপনার কি করে যে সিলেকশন কমিটি তখন এটাকে বলে যে এই যে আইন যেটা হ্যান্ডি সামার মেইন আঠারোশো আটষট্টি সালে আপনার হচ্ছে প্রস্তুত করেন এটা হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য অনুপযোগী অর্থাৎ এটা ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য 
উপযোগী নয় অর্থাৎ এটা যদি আইনে কনভার্ট করা হয় তাহলে এটা ভারতে ভারতীয় উপমহাদেশে এটা প্রয়োগ করা যাবে না যার কারণে এটা আর ওই আপনার যেখান থেকে পাস হওয়ার কথা ছিল ওই খসড়া বিলটি আর পাস হয়নি যার কারণে সেটা আর আইনে কনভার্ট হয়নি তারপরে কি করা হয় তারপরে হচ্ছে আপনার এরপর হচ্ছে গিয়ে আঠারোশো সালে স্যার জেমস ফিট জেমস স্টেফেন ওনার নাম হচ্ছে স্যার জেমস ফিট জেমস স্টেফেন তো ওনাকে হচ্ছে নতুন আরেকটা খসড়া বিল প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেয়া হয় এবং বলা হয় আপনি এটা ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য উপযোগী করে আপনি একটা খসড়া বিল প্রস্তুত করেন তারপরে এটা আপনার হচ্ছে এই আঠারোশো সালে আপনার হচ্ছে স্যার জেমস ফিট জেমস স্টেফেন এটা খসড়াটা প্রস্তুত করে এবং প্রস্তুত করার পরে এটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রেরণ করা হয় পাশের জন্য এবং এটা আঠারোশো সালের আপনার হচ্ছে পনেরোই মার্চ অর্থাৎ ফিফটিন মার্চ মানে আঠারোশো সালের পনেরোই মার্চ হচ্ছে এটা আপনার ব্রিটিশ ভারতের যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছে সেখানে পাশ হয় এবং পাশ হওয়ার পরে এটা আঠারোশো সালের এক নম্বর আইন হিসেবে রেকর্ড করা হয় বা লিখা হয় বা হচ্ছে ওইখানে পাশ হয় আর কি আপনার ফিফটিন মার্চ এইটিন সেভেন্টি টু তে আঠারোশো সালের পনেরোই মার্চ এটা এক নং আইন হিসেবে পাশ হয় আর যেটা বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত আইন এটাই হচ্ছে আঠারোশো সালের এক নম্বর আইন অর্থাৎ এই হচ্ছে আপনাদের এই আইনটা সম্পর্কে সংক্ষেপে আপনি হিস্ট্রিটা জেনে রাখবেন যে হেনরি সামার মেনকে যে দায়িত্বটা দেওয়া হয় এটা তৃতীয় ল কমিশন তাকে এই দায়িত্বটা দেয় এবং আপনার এই হেনরি সামার মেইনের যে ড্রাফট সেই ড্রাফটে থার্টি নাইন অর্থাৎ উনচল্লিশটা ক্লস ছিল এবং যখন এটি আপনার হচ্ছে পাশের জন্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উপস্থাপন করা হয় তখন সিলেকশন বোর্ডে যারা ছিল সিলেকশন বোর্ডে তারা বলতেছে যে এই আইনটি হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য উপযোগী নয় যার কারণে এটা আর পাশ হয়নি তার পরবর্তীতে স্যার জেমস ফিট জেমস স্টেফেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং স্যার জেমস ফিট জেমস স্টেফেন উনিশশো সালে তিনি একটা খসড়া বিল ড্রাফট করেন এবং এই খসড়া বিলটা পরবর্তীতে আঠারোশো সালের ফিফটিন মার্চ পনেরোই মার্চ এটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পাশ হয় এবং এটা আঠারোশো সালের এক নম্বর আইন হিসেবে পাশ হয় মনে রাখবেন একটা আইন পাশ হওয়া আর কার্যকর হওয়া দুইটা ভিন্ন বিষয় পাশ হওয়ার বিষয়টা বলা থাকে আপনি যখন বেয়ার একটা দেখবেন তখন বেয়ার একটা দেখলে প্রথমে আইনের নামটা দেওয়া থাকে এভিডেন্স অ্যাক্ট তারপরে দেওয়া থাকে কত নম্বর আইন তারপরে এই সাইডে লেখা থাকে কত তারিখে পাশ হয় আর যখন এক নম্বর সেকশনে যাবেন এক নম্বর সেকশনে গিয়ে নিচের দিকে লেখা থাকে শর্ট টাইটেল এক্সটেন্ড এন্ড কমেন্সমেন্ট অর্থাৎ আপনি আইনটা ভালো করে দেখলে এগুলো দেখতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে ফিফটিন মার্চ হচ্ছে এটা পাশ হয় আর পরবর্তীতে এটা কার্যকর হয় কবে সেটা আমরা নিচের দিকে দেখব তাহলে আপনি একটা বিষয় ক্লিয়ার যে বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইন হচ্ছে আঠারোশো সালের এক নম্বর আইন যেটা ফিফটিন মার্চ এইটিন সেভেন্টি पार्लामेंटे पास है कब एनटी पार्लामेंटे पास है अठारो बहत्तर साल पंद्रह मार्च एक नंग आईन हिसाब से पास है তারপরে আপনাকে যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে এ আইনটি কেন তৈরি করা হয় এ আইনটি কেন তৈরি করা হয় এই বিষয়টা আপনাকে একটু জেনে রাখা প্রয়োজন এ আইনটা তৈরি করার পিছনে উদ্দেশ্যটা কি বলা হচ্ছে যে আপনার এই আইনটি পূর্বের আইনগুলো এ আইনের সাথে রিলেটেড অর্থাৎ এ আইনটি কেন পাশ করা হয় তার মূল কারণ হচ্ছে বলা হচ্ছে যে আপনার পূর্বের যে আইনগুলো আছে পূর্বের আইন যেগুলো আছে ওই আইনগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ওই পূর্বের আইন কোনগুলো ছিল আমরা জানি যে আঠারোশো সালের এই আইন পাশ হওয়ার পূর্বে বা হেনরি সামার মেন হেনরি সামার মেন আঠারোশো সালে এই এভিডেন্স অ্যাক্টে ড্রাফট করার পূর্বে আপনার হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশে যে আমাদের যে রিলিজিয়াস যে আইনগুলো আছে সেগুলো মূলত বিদ্যমান ছিল মুসলমানদের জন্য মুসলিমাইন হিন্দুদের জন্য হিন্দুদের আইন সেই আইন অনুযায়ী হচ্ছে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হতো তো বলা হচ্ছে যে ওই যে আইনগুলো ধর্মীয় যে আইনগুলো ছিল সেই আইনগুলো এবং হচ্ছে আপনার পূর্বের যতগুলো আইন ছিল ওই আইনগুলোর মধ্যে যেগুলো হচ্ছে আপনার রেলিভেন্ট সাক্ষ্য হিসেবে রেলিভেন্ট বা প্রাসঙ্গিক সেগুলোকে 
একত্রীকরণ সংজ্ঞাদান এবং হচ্ছে আপনার সংশোধন করা সমীচীন হয়ে পড়ে বা যুক্তিযুক্ত হয়ে পড়ে যার কারণে বর্তমানে আইনটি তৈরি করা হয় আপনি যদি আইনটার শুরুতে দেখেন যে এটা হচ্ছে কনসলিডেটেড অ্যামেন্ডেড এবং হচ্ছে আপনার মানে ডিফাইন অ্যামেন্ড এন্ড কনসলিডেটেড এই তিনটা কারণে মূলত হচ্ছে আপনার এই এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু তৈরি করা হয় তারপরে আপনি এভিডেন্স অ্যাক্ট থেকে যে বিষয়টা জেনে রাখা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে এই এভিডেন্স অ্যাক্টে মোট পার্ট বা অংশ বা ভাগ আছে কতটি সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এভিডেন্স অ্যাক্টটি মূলত তিন ভাগে বিভক্ত তিন ভাগ কি কি আপনার হচ্ছে একটা হচ্ছে রেলিভেন্সি অফ ফ্যাক্ট প্রথম যে ভাগ প্রথম যে পার্ট রেলিভেন্সি অফ ফ্যাক্ট এটা হচ্ছে একটা মূল পার্ট তারপরে হচ্ছে আপনার অন প্রুফ অন প্রুফ এটা হচ্ছে তারপরে দ্বিতীয় অংশের পার্ট এবং হচ্ছে আপনার এই প্রোডাকশন এন্ড ইফেক্ট অফ ডকুমেন্ট এটা হচ্ছে তিন নম্বর অংশের পার্ট অর্থাৎ এই তিনটা পার্টে মূলত এভিডেন্স অ্যাক্ট বিভক্ত তবে মনে রাখবেন পার্ট আর চাপ্টার কিন্তু আলাদা আলাদা সেক্ষেত্রে পার্ট আছে তিনটা তিনটা পার্টের মধ্যে প্রথম পার্টে হচ্ছে রেলিভেন্সি অফ ফ্যাক্ট দ্বিতীয় পার্টে অন প্রুফ এবং তৃতীয় পার্টে হচ্ছে প্রোডাকশন এন্ড ইফেক্ট অফ ডকুমেন্ট সেক্ষেত্রে রেলিভেন্সি অফ ফ্যাক্ট আমরা বিস্তারিত দেখার তিনটাই দেখার চেষ্টা করব তবে রেলিভেন্সি অফ ফ্যাক্ট এর মধ্যে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার কোন একটা মামলায় কোন একটা মামলায় আপনার হচ্ছে কোন কোন বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক আর কোন কোন বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক নয় সেই বিধানগুলো এখানে মূলত রেলিভেন্সি অফ ফ্যাক্ট এর মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে একটা মামলায় একটা মামলায় কোন ঘটনাগুলো আসলে প্রাসঙ্গিক এবং কোন ঘটনাগুলো প্রাসঙ্গিক নয় তারপরে অন প্রুফ সেক্ষেত্রে এই প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলো আপনি কিভাবে প্রমাণ করবেন সেই প্রসিডিউরটা এখানে অন প্রুফ এর মধ্যে দেখানো হচ্ছে এবং সর্বশেষ প্রোডাকশন এন্ড ইফেক্ট অফ ডকুমেন্ট অর্থাৎ যে ডকুমেন্ট গুলো আপনি প্রুফ করবেন সেগুলোর প্রোডাকশন বা ইফেক্ট বা কনসিকুয়েন্স কি হবে ফলাফল কি হবে সেই বিষয়টা আমরা দেখার চেষ্টা করব। তো এই তিনটা তিনটা পার্টে হচ্ছে মূলত এভিডেন্স এক সম্পূর্ণটা সাজানো আছে সেক্ষেত্রে আপনার রেলিভেন্সি অফ ফ্যাক্ট এবং অন প্রুফ প্রোডাকশন এন্ড ইফেক্ট অফ ডকুমেন্ট আপনাকে এই তিনটা বাগেই এটা পড়তে হবে তারপরে এই তিনটা পার্টের ভিতরে আবার অধ্যায় আছে আপনার হচ্ছে মোট এগারোটি এই তিনটা পার্টের ভিতরে অধ্যায় আছে মোট কয়টি এগারোটি সেক্ষেত্রে আপনি ওই তিনটা পার্টের ভিতরে আবার অধ্যায়গুলো আলাদা আলাদা করে আপনি একটু চিন্তা ভাবনা করে পড়তে হবে তাহলে আপনার হচ্ছে সহজে আপনি এটা মনে রাখতে পারবেন আর এই আইনে সর্বমোট দ্বারা আছে কতটি সর্বমোট দ্বারা আছে কতটি সেটা দেখার জন্য আপনি সর্বশেষ এভিডেন্স অ্যাক্টের শেষের পিসটায় গিয়ে আপনি সর্বশেষ দ্বারাটি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন এখানে মোট একশো সাতষট্টিটি দ্বারা আছে তো এই যে প্রিমিনারি তথ্যগুলো এগুলো আপনাকে এখান থেকে অবশ্যই অবশ্যই জেনে রাখতে হবে এভিডেন্স অ্যাক্ট করার পূর্বে যদি এগুলো জেনে না রাখেন তাহলে অনেক সময় আপনাকে প্রিমিনারি টেস্ট করার জন্য যদি কোয়েশ্চেন করা হয় তাহলে আপনি সেটা ভুল আনসার দিবেন তারপরে একটু দেখেন আপনার এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে এগারোটি অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়গুলোর মধ্যে কোন অধ্যায়ে কয়েকটি দ্বারা আছে সেটাও আপনাকে একটু মনে রাখতে হবে কোন অধ্যায়ে কয়েকটি দ্বারা আছে তো এখানে বলা হচ্ছে যে আপনার এভিডেন্স অ্যাক্টের মোট অধ্যায় আছে এগারোটি এগারোটি অধ্যায় প্রথম অধ্যায় আছে চারটি দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায় আছে অর্থাৎ রেলিভেন্সি অফ ফ্যাক্ট এর মধ্যে আছে একান্নটি দ্বারা খেয়াল করেন একান্নটি দ্বারা তৃতীয় অধ্যায় আছে তিনটি চতুর্থ অধ্যায় দুইটি পঞ্চম অধ্যায় তিরিশটি ষষ্ঠ অধ্যায় হচ্ছে আপনার ষষ্ঠ অধ্যায় দশটি সপ্তম অধ্যায় চোদ্দটি অষ্টম অধ্যায় তিনটি নবম অধ্যায় সতেরোটি দশম অধ্যায় বত্রিশটি এবং একাদশ অধ্যায় একটি অর্থাৎ আপনাকে এখান থেকে মূলত ব্যতিক্রম তথ্যগুলো মনে রাখতে হবে যে কোন অধ্যায়ে শুধুমাত্র একটি দ্বারা আছে তাহলে এটাকে বলবেন আপনি একাদশ অধ্যায় আর যদি আপনাকে বলা হয় আর যদি আপনাকে বলা হয় যে আপনার হচ্ছে গিয়ে সর্ব সবচেয়ে বেশি দ্বারা আছে কোন অধ্যায়ে তাহলে হচ্ছে বলবেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে কয়টি একান্নটি সেক্ষেত্রে আপনার এগুলো প্রিমিনারি টেস্ট করার জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে বা হচ্ছে আপনি আইনটা যে পড়ছেন আইনটা দেখে পড়ছেন কিনা আইনটার মূলত গঠনটা আপনি জানেন কিনা বা কোনটা আসলে আপনাকে বললো যে বলেন তো এভিডেন্স অ্যাক্টের কোন অধ্যায়ে একটি দ্বারা আছে তখন যদি আপনার এখানে পড়া থাকে তাইলে আপনি সরাসরি কনফিডেন্স এর সহিত বলতে পারবেন যে একাদশ অধ্যায়ে একটি দ্বারা আছে আবার যদি বলা কোন অধ্যায় সবচেয়ে বেশি আছে তখনও কনফিডেন্স নিয়ে আপনি বলতে পারবেন যে আপনার দ্বিতীয় অধ্যায় কিন্তু যদি আপনার একবারও এগুলো দেখা না থাকে বা একবারও যদি আপনি চিন্তা করে না যান বা দেখে না যান তাহলে তাৎক্ষণিক ভাবে আপনাকে জিজ্ঞেস করলে আপনি ওই সময় এটা কনফিডেন্স এর সাথে আনসার করতে পারবেন না বা আনসার করে থাকলেও আপনি বুঝতে পারবেন না যে আসলে কোনটাই যে কয়টা ছিল আমি আন্দাজ
মোট হচ্ছে 167 এর দ্বারা আছে এবং কোন অধ্যায়ে কয়টা দ্বারা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং সবচেয়ে কম আছে একাদশ অধ্যায়ে এই দুইটা আপনি মনে রাখেন তাহলেই আপনার এখান থেকে হবে আর এই আইনটা মূলত কোন প্রকৃতির আইন সেই বিষয়টা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে এই আইনটা হচ্ছে কোন প্রকৃতির আইন তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আপনার এই আইনটা হচ্ছে একটা প্রসিডিউরাল ল প্রসিডিউরাল ল অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতিগত আইন এই এভিডেন্স একটা কোন ধরনের আইন সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এভিডেন্স অ্যাক্ট হচ্ছে একটা প্রসিডিউরাল ল বা পদ্ধতিগত আইন বা অ্যাজেকটিভ ল সুতরাং আপনাকে এই বিষয়টা এখান থেকে মনে রাখতে হবে প্রিলিমিনারি পার্টের অংশ থেকে তারপরে আমি আপনাকে আরেকটু আগে বলার চেষ্টা করছিলাম যে এভিডেন্স অ্যাক্ট পাস হয়েছে এক তারিখে কিন্তু কার্যকর হয়েছে আরেক তারিখে কারণ পাস হওয়াটা মূলত হচ্ছে পার্লামেন্ট থেকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থেকে কখন পাস হয় তা আমরা দেখলাম যে আঠারোশো বাহাত্তর সালের ফিফটিন মার্চ এটা পাস হয়েছিল এভিডেন্স অ্যাক্ট কিন্তু এটা কার্যকর হয় কবে এটা বলা থাকে সেকশন ওয়ানে তো সেকশন ওয়ান অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে এভিডেন্স অ্যাক্ট কার্যকর হবে আপনার পহেলা সেপ্টেম্বর আঠারোশো বাহাত্তর সাল থেকে তো আপনাকে কিন্তু দুইটা তথ্য আলাদা আলাদা ভাবে মনে রাখতে হবে যে কত তারিখে কার্যকর হয় কত তারিখে পার্লামেন্ট থেকে পাস হয় পাস হয়েছিল হচ্ছে ফিফটিন মার্চ এইটিন সেভেন্টি টু আর হচ্ছে গিয়ে আপনার এটা কার্যকর হয় পয়লা সেপ্টেম্বর আঠারোশো বাহাত্তর সালে তারপরে এভিডেন্স অ্যাক্টটা কিভাবে মূলত সাজানো হয়েছে এভিডেন্স অ্যাক্টের শুরু থেকে যদি আপনি ভালো করে আইনটা একটু লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন এভিডেন্স অ্যাক্টটা সাজানো হয়েছে মূলত হচ্ছে আপনার এখানে শর্ত টাইটেল প্রথমে শর্ত টাইটেল যে এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু তারপরে কত নম্বর আইন এটা এক নম্বর আইন পাশের তারিখ ফিফটিন মার্চ এইটিন সেভেন্টি টু পনেরোই মার্চ আঠারোশো বাহাত্তর তারপরে এখানে পিএম্বল বলা আছে পিএম্বলে বলা ছিল যে এই আইনটা কেন তৈরি করা হচ্ছে যে কনসলিডেট ডিফাইন অ্যান্ড অ্যামেন্স দ্য ল রিলেটিং টু এভিডেন্স এই কারণে মূলত এটা তৈরি করা হচ্ছে পার্ট আছে কয়টা তিনটা প্রথম পার্টে কি বলা আছে এবং চ্যাপ্টার আছে প্রথম চ্যাপ্টারে বলা আছে প্রিমিনারি অর্থাৎ এই পর্যন্ত হচ্ছে আপনার এখানে স্ট্রাকচারটা এইভাবে সাজানোর চেষ্টা করছে এখন যদি আমরা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি প্রথম অধ্যায় মূলত ছিল প্রিমিনারি এবং প্রথম অধ্যায় আমাদের দ্বারা ছিল চারটি তো চারটা দ্বারাও যদি আমরা আজকে অ্যানালাইসিস করতে পারি তাহলে আমাদের একটা বড় একটা অংশ কাবার হয়ে যাবে বা আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো সেক্ষেত্রে এই চারটা প্রিলিমিনারি চ্যাপ্টারটা যদি আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারি তাহলে আমরা দেখব প্রিলিমিনারি চ্যাপ্টারের চারটা দ্বারার মধ্যে আপনার হচ্ছে গিয়ে প্রথম যে সেকশনটা এটা তো আমরা সবাই জানি শর্ট টাইটেল অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড কমেন্সমেন্ট থাকে মূলত এখানে দ্বিতীয় সেকশনটা বাতিল হয়ে গেছে তিন নম্বর আর চার নম্বর সেকশনটা আপনাকে পড়তে হবে এবং তিন নম্বর এবং চার নম্বর সেকশন থেকে অবশ্যই অবশ্যই আপনি টিলি রিটার্ন বাইবাস যেখানে বলেন না কেন এখান থেকে আপনি প্রশ্ন পেতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ডেফিনেশনগুলো ভালোভাবে পড়া থাকতে হবে এবং একটু ভালোভাবে আপনাকে প্রস্তুতি নিয়ে সামনে আগাতে হবে সেক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি বলা হচ্ছে যে শর্ট টাইটেল এক্সটেন্ড এবং কমেন্সমেন্ট শর্ট টাইটেল এক্সটেন্ড এবং কমেন্সমেন্ট এই তিনটার ক্ষেত্রে মূলত বলা হচ্ছে যে এটা কি নামে পরিচিত হবে এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু এটা এক্সটেন্ড কোথায় হবে এটা এক্সটেন্ড হবে দ্য হোল অব বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের সর্বত্র এটা আপনার হচ্ছে কি হবে প্রয়োগ করা প্রয়োগযোগ্য হবে বা বলবৎযোগ্য হবে তবে এখানে মনে রাখতে হবে আপনাকে যে বাংলাদেশের সর্বত্র এটা বলবৎযোগ্য হবে এটা ঠিক আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আর কোনো এক্সেপশন আছে কিনা সেই জায়গাটা আপনাকে খুবই ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে এখানে এভিডেন্স একটা সামনে নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে এটা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হবে তবে এটা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সে বিষয়টা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের এটা সর্বত্র প্রযোজ্য হলেও এটা কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় কখন কিভাবে প্রয়োগ করা হবে সে ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এভিডেন্স অ্যাক্ট বাংলাদেশের সকল আদালতের বাংলাদেশের সকল আদালতের যে বিচারিক যে প্রসিডিং জুডিশিয়াল যে প্রসিডিং ওই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে অর্থাৎ বাংলাদেশের যত আদালত আছে বাংলাদেশের সকল আদালতের জুডিশিয়াল প্রসিডিং এর ক্ষেত্রে মূলত এই এভিডেন্স অ্যাক্ট প্রয়োগ করা যাবে আমরা কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে আসি যে এটা এভিডেন্স অ্যাক্টটা কোথায় প্রয়োগ করা যাবে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের যত আদালত আছে সকল আদালতের জুডিশিয়াল প্রসিডিং এর ক্ষেত্রে তবে এখানে কিছু এক্সেপশন দেওয়া আছে সেই এক্সেপশন গুলো আপনাকে একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে বলা হচ্ছে কোর্ট মার্শালের ক্ষেত্রে এভিডেন্স অ্যাক্টটা প্রয়োগ করতে পারবেন কিনা তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ কোর্ট মার্শালের ক্ষেত্রেও আপনি এভিডেন্স অ্যাক্টটা প্রয়োগ করতে পারবেন তবে শর্ত সাপেক্ষে ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ব্যতিক্রম সাপেক্ষে
এবং হচ্ছে আপনার এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট নাইনটিন অর্থাৎ এই যে আপনার আর্মি অ্যাক্ট এবং হচ্ছে আপনার নেভাল ডিসিপ্লিন অর্ডিনেন্স এবং হচ্ছে এই নেভাল ডিসিপ্লিন অর্ডিনেন্স এর সাথে আরেকটা আছে কি আপনার এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট অর্থাৎ এই তিনটা আইনের অধীনে যদি কোন কোর্ট মার্শাল হয়ে থাকে কোন কোর্ট মার্শাল হয়ে থাকে তাহলে আপনি তাদের ক্ষেত্রে এই এভিডেন্স অ্যাক্টের বিধান প্রয়োগ করতে পারবেন না কারণ তাদের জন্য আলাদা আলাদা করে তাদের আপনার হচ্ছে গিয়ে এই মামলার বিচার করার সবকিছু বলা আছে তো সেক্ষেত্রে আর্মি অ্যাক্ট নেভাল ডিসিপ্লিন অর্ডিনেন্স এবং এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট এগুলো আপনার হচ্ছে আলাদা আলাদা আপনি মনে রাখতে হবে যে এই তিনটা আইনের ক্ষেত্রে যদি কোর্ট মার্শালে বিচার হয় তাহলে এভিডেন্স অ্যাক্ট প্রয়োগ করা যাবে না কারণ তাদের এই কোর্ট মার্শালের জন্য আলাদা আলাদা করে তাদের এই আইনেই এভিডেন্স গ্রহণের কথা বলা আছে সুতরাং এই আর্মি অ্যাক্ট দেখলে ওই আইনেই বলা আছে যে কোন এভিডেন্স গ্রহণ যোগ্য হবে না হবে নেভাল ডিসিপ্লিন অর্ডিনেন্স দেখলে ওইখানে বলা আছে এবং এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট যদি আপনি দেখেন তাহলে সেখানে বিমান বাহিনীদের জন্য যে আইন সেখানেও বলা আছে যে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে একটু খেয়াল করেন যে আপনার হচ্ছে এই তিনটা আইন এগুলোকে আপনি সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য আপনার হচ্ছে এখানে সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য আপনি এই বিনো শব্দটি বিনো সে দিয়ে মনে রাখতে পারেন বিমান বাহিনী নৌবাহিনী এবং সেনাবাহিনী সেক্ষেত্রে লাস্টে তিপ্পান্ন খেয়াল করেন তিপ্পান্ন আর হচ্ছে বাহান্ন অর্থাৎ লাস্টে যাবে বাউন্ন আর শুরুতে আসবে তিপ্পান্ন মাঝখানে একষট্টি তার মানে বিমান বাহিনীরটা হচ্ছে তিপ্পান্ন নৌবাহিনীরটা হচ্ছে একষট্টি এবং সেনাবাহিনীরটা হচ্ছে বাউন্ন অর্থাৎ এই তিনটা আপনাকে মনে রাখতে হবে মানে এই আইনগুলো সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য আপনি চাইলে এভাবে মনে রাখতে পারেন অথবা আপনার ওই আইনে তিনটা মুখস্ত করে ফেলতে পারেন তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না তো এই ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যদি এই তিনটা আইনের অধীনে কোনো বিচার কার্য পরিচালনা করা হয় কোনো জুডিশিয়াল প্রসিডিং হয় তাহলেও কিন্তু এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু প্রয়োগ হবে না প্রয়োগ হবে না কিন্তু অন্যান্য কোর্ট মার্শালের ক্ষেত্রে এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু প্রয়োগ করা যাবে তারপরে আপনাকে যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে এখানে এই এই যে আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত এক্সটেন্টে আসি এক্সটেন্ট শব্দটা বা এক্সটেন্টেড যে বিষয়টা সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করতেছি এখানে কোর্ট বা অফিসারের নিকট যদি আপনি কখনো অ্যাফিডেভিট প্রেজেন্ট করে থাকেন অ্যাফিডেভিট প্রেজেন্ট করে থাকেন তাহলে এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন না অর্থাৎ কোর্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম কোর্টের বিচারের ক্ষেত্রে আমরা এভিডেন্স অ্যাক্ট প্রয়োগ করতে পারবো কিন্তু বলা হচ্ছে কখনো যদি আদালতের কাছে অথবা আদালতের অফিসারের কাছে যদি আপনি অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে কোনো কিছু উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন বা করে থাকেন ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এভিডেন্স অ্যাক্টের বিধান বলে প্রয়োগ করতে পারবেন না তারপর আরেকটা বিষয় এখানে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার যদি কোনো আরবিটেশন প্রসিডিং চলে আরবিটেশন প্রসিডিং এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ আপনার সালিসি যে কার্যক্রম আরবিটেশন প্রসিডিং এর ক্ষেত্রে যদি আরবিটেটর আরবিটেটর হচ্ছে কোন একটা আরবিটেশনের কাজ তিনি যদি পরিচালনা করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এভিডেন্স অ্যাক্ট প্রয়োগ করতে পারবেন না অর্থাৎ প্রথমত বলা হচ্ছে যে এভিডেন্স অ্যাক্টটা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রযোজ্য তবে এভিডেন্স অ্যাক্টটা কোথায় প্রয়োগ করবেন সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের সকল আদালতের বিচারিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এভিডেন্স অ্যাক্ট প্রয়োগ করা প্রয়োগ করা যাবে তবে এক্সেপশনগুলো হচ্ছে এভিডেন্স অ্যাক্টটা আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন না কোথায় বলা হচ্ছে কোর্ট মার্শালের ক্ষেত্রে আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন তবে যদি কোর্ট মার্শাল স্পেসিফিক ভাবে আর্মি অ্যাক্ট নেভাল ডিসিপ্লিন অর্ডিনেন্স এবং এয়ার ফোর্স অ্যাক্টের অধীনে যদি বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তাহলে আপনার হচ্ছে গিয়ে সেই ক্ষেত্রে আপনি এভিডেন্স অ্যাক্টের বিধান প্রয়োগ করতে পারবেন না অন্যদিকে যদি আদালতের কাছে আপনি যদি অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে কোনো কিছু প্রেজেন্ট করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এভিডেন্স অ্যাক্টের বিধান বলে প্রয়োগ করতে পারবেন না আরেকটা বিষয় বলা হচ্ছে যদি আপনি আরবিটেটর হিসেবে কেউ দায়িত্ব পালন করে থাকে আরবিটেশন প্রসিডিং সম্পূর্ণ করার জন্য আরবিটেটর হিসেবে যদি কেউ দায়িত্ব পালন করে থাকে তাহলে ওই আরবিটেশন প্রসিডিং সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আপনি এভিডেন্স অ্যাক্টের বিধান বলে প্রয়োগ করতে পারবেন না অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন না এই বিষয়টা স্পেসিফিক ভাবে আপনি মনে রাখার চেষ্টা করবেন কারণ এখান থেকে আপনাকে বলা হতে পারে যে কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে বা কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে না সেটা আপনার ক্লিয়ার ধারণা আছে কিনা তারপরে কমেন্সমেন্ট অর্থাৎ কখন এটা কার্যকর হয় সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে দা ফার্স্ট ডে অফ সেপ্টেম্বর এইটিন সেভেন্টি টু অর্থাৎ আঠারোশো বাহাত্তর সালের পহেলা সেপ্টেম্বর হচ্ছে এই এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু কার্যকর হয় তার মানে এটা হচ্ছে আপনার এক নম্বর দ্বারা দুই নম্বর দ্বারা যে রিপিল হয়
শিডিউল অফ দা রিপিলিং অ্যাক্ট এর সেকশন 2 অনুযায়ী বা ধারা 2 এবং শিডিউল অফ দা রিপিলিং অ্যাক্ট হ্যাঁ তো ওই আইনের এই এই ধারা 2 অনুযায়ী মূলত এটা রিপিল করা হয়ে গেছে তবে এটা আপনার পড়ার দরকার নেই যেহেতু এটা রিপিল হয়ে গেছে এটা বাতিল আর তিন নম্বর সেকশনটা আপনাকে এ টু জেড খুবই ভালোভাবে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা শব্দ আপনাকে খুবই ভালোভাবে তিন নম্বর সেকশনটা মনে রাখতে হবে এবং এই সেকশনের যে অর্থগুলো আছে সেগুলো যদি আপনি মনে রাখতে পারেন তাহলে যে কোনো রিটেনের প্রশ্ন লেখার ক্ষেত্রে আপনি প্রথমে এই সেকশনের সংজ্ঞাটা সুন্দর করে লিখে দিতে পারবেন যদি আপনার মূল পয়েন্টটা এখানে জানা থাকে মূল বিষয়টা যদি জানা থাকে সেক্ষেত্রে এখানে বলা হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন ক্লজ ইন্টারপ্রিটেশন ক্লজ ইন্টারপ্রিটেশন ক্লজে আপনাকে কি মনে রাখতে হবে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দেখেন ইন্টারপ্রিটেশন ক্লজ সম্পর্কে আপনাকে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে তার মধ্যে প্রথমত আপনাকে কষ্টটা আপনি মনে রাখতে হবে সাক্ষ্যনে কত দ্বারা সংজ্ঞা দেওয়া আছে ওকে সাক্ষ্যনে তিন দ্বারা সাধারণত আমরা জানি যে দুই দ্বারা সংজ্ঞাটা দেওয়া থাকে কিন্তু সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ইন্টারপ্রিটেশন ক্লজ সম্পর্কে বলা আছে তিন দ্বারা আবার সিআরপিসি সম্পর্কে আমরা দেখেছিলাম যে চার দ্বারা সংজ্ঞা দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে আপনি মনে রাখতে হবেন যে দুই দ্বারায় যে আছে তো দুই দ্বারায় কিন্তু অন্যান্য আইনে থাকলেও এখানে এভিডেন্স অ্যাক্টের ক্ষেত্রে তিন দ্বারা আবার সিআরপিসির ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম যে চার দ্বারায় হচ্ছে সংজ্ঞা দেয়া আছে তারপরে আপনাকে যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে সাক্ষ্য আইনের তিন দ্বারার বেসিক ইনফরমেশন গুলো কি কি মূলত এখানে কি কি সংজ্ঞা গুলো দেয়া আছে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যদি আইনে ভিন্ন কিছু স্পষ্ট ভাবে বলা না থাকে অর্থাৎ এই যে আমরা সাক্ষ্য আইনের একশো সাতষট্টিটা সেকশন যে পর্ব একশো সাতষট্টিটা দ্বারা যে পর্ব ওই দ্বারা গুলোতে যদি স্পষ্ট ভাবে ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভাবে কিছু বলা না থাকে তাহলে আপনার নিচের বিষয়গুলো যেভাবে বলা আছে সংজ্ঞায়িত করা আছে ঠিক সেম একই ভাবে হচ্ছে আপনার এটা চিন্তা বা বিবেচনা করতে আপনাকে হবে অর্থাৎ এই নিচে আমরা যে সংজ্ঞাগুলো শিখবো সেই সংজ্ঞাগুলো বলা হচ্ছে যে এই আইনে যদি স্পষ্টভাবে ভিন্ন কিছু বলা না থাকে তাহলে আমরা এই সংজ্ঞাগুলো যেভাবে বলা আছে ঠিক এভাবেই শিখতে হবে এবং এভাবেই আমরা আইনের একশো সাতষট্টিটা সেকশনের কোথাও যদি আমরা পেয়ে থাকি তাহলে ওইভাবেই আমাদেরকে বিবেচনা করে আমরা কনসিডার মানে হিসাব করে আমাদেরকে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য চিন্তা ভাবনা করতে হবে তো একটু খেয়াল করেন আপনার এখানে তিন দ্বারায় মূলত কয়েকটা বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া আছে আপনাকে এই বিষয়টা আগে মাথায় নিয়ে নিতে হবে তিন দ্বারায় মূলত কয়েকটা বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই বিষয়টা যদি আপনার মাথায় রাখতে পারেন তাহলে আপনি সিরিয়ালে সংজ্ঞাগুলো বলে যাইতে পারবেন বা হচ্ছে বুঝতে সুবিধা হবে সেক্ষেত্রে এভিডেন্স একটা যদি আপনি অ্যানালাইসিস করেন যদি ভালো করে দেখেন যে তিন দ্বারাটা তাহলে এখানে মূলত যে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে আপনার এখানে মূলত প্রথমে দেওয়া আছে হচ্ছে কোর্টের সংজ্ঞা কোর্ট তারপরে দেওয়া আছে আপনি কাউন্ট করবেন যে কয়টা সংজ্ঞা এখানে মূলত দেওয়া আছে যদি কখনো আপনাকে জেনারেল নলেজ যাচাই করার জন্য বলা হয় এভিডেন্স একটে কয়টা বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া আছে তখন কিন্তু আপনি তাৎক্ষণিকভাবে বলে যাবেন যদি আপনার এখানে স্পষ্টভাবে ধারণা না থাকে মনে না থাকে যেমন কোর্টের সংজ্ঞা দেওয়া আছে তারপরে দেওয়া আছে ফ্যাক্টের সংজ্ঞা তারপরে দেওয়া আছে রেলিভেন্টের সংজ্ঞা তারপরে দেওয়া আছে ফ্যাক্টিন ইস্যুর সংজ্ঞা তারপরে দেওয়া আছে ডকুমেন্টের সংজ্ঞা তারপরে দেওয়া আছে এভিডেন্সের সংজ্ঞা তারপরে দেওয়া আছে প্রুভড এর সংজ্ঞা তারপরে ডিসপ্রুভ এবং সর্বশেষ নট প্রুভড অর্থাৎ এই যে সংজ্ঞাগুলো তাহলে কয়টা হলো দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় অর্থাৎ এভিডেন্স অ্যাক্টের তিন দ্বারায় মূলত নয়টা বিষয়কে ডিফাইন করা আছে তো সেক্ষেত্রে এই নয়টা বিষয় ডেফিনেশন সম্পর্কে কি কি বলা আছে এখন আমরা এই বিষয়টা দেখার চেষ্টা করব এবং এই বিষয়গুলো আপনাকে খুবই ভালোভাবে জানা থাকতে হবে তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে আপনার সঙ্গে যাওয়ার আগে আমাদের আরো কিছু বিষয় এখানে বলার চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে আপনার সিভিল এবং ক্রিমিনাল ওয়ে মামলার ক্ষেত্রে এভিডেন্স অ্যাক্ট প্রযোজ্য সেটা আমরা শুরুতে জানি তারপরে হচ্ছে আপনার এখানে দেখেন যে সেকশন ওয়ানে আমরা যে দেখার চেষ্টা করলাম সেকশন ওয়ানে আমরা যে দেখার চেষ্টা করলাম আপনার হচ্ছে যে অল জুডিশিয়াল প্রসিডিং এর ক্ষেত্রে মূলত হচ্ছে এই এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু অ্যাপ্লাই হবে এখন এই অল জুডিশিয়াল প্রসিডিং এই জুডিশিয়াল প্রসিডিংটা কিন্তু আপনার হচ্ছে সেকশন তিন এ ডিফাইন করা হয়নি খেয়াল করেন আপনার এখানে আমরা যতগুলো সংজ্ঞা দেখার চেষ্টা করলাম এতক্ষণ এখানে কিন্তু জুডিশিয়াল প্রসিডিংটা ডিফাইন করা হয়নি যদিও এভিডেন্স অ্যাক্টের আপনার হচ্ছে গিয়ে এই এক দ্বারায় বলা হচ্ছে যে জুডিশিয়াল প্রসিডিং এর ক্ষেত্রে মূলত এভিডেন্স অ্যাক্টটা প্রয়োগ করা হবে কিন্তু এই জুডিশিয়াল প্রসিডিংটা আবার এখানে ডেফিন
মূলত দেখার চেষ্টা করছিলাম সিআরপিসির সেকশন 4 এর 1 এর এম এ মূলত হচ্ছে এই জুডিশিয়াল প্রসিডিং বলতে আপনি কি বুঝেন সেই বিষয়টা ডিফাইন করা আছে এখানে আমরা এভিডেন্স অ্যাক্টে যেহেতু জুডিশিয়াল প্রসিডিং এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় তো সেই ক্ষেত্রে জুডিশিয়াল প্রসিডিং বলতে আমরা কি বুঝে সেই বিষয়টা আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব বলা হচ্ছে যখন কোনো প্রসিডিং চলাকালে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে এভিডেন্স ইজ অর মে লিগ্যালি টেকেন তাহলে সেটা হবে জুডিশিয়াল প্রসিডিং অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে যখন কোন একটা প্রসিডিং চলাকালীন সময়ে যখন কোন একটা বিচার চলাকালীন সময়ে কোন ব্যক্তি লিগ্যালি লিগ্যালি কম্পিটেন্ট হয় কেন এভিডেন্স নেওয়ার জন্য বা এভিডেন্স নিতে পারে সেটা হবে জুডিশিয়াল প্রসিডিং এবং এই ব্যক্তি কিভাবে কম্পিটেন্ট হবে ওথ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থাৎ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে যদি কোন ব্যক্তি শপথ গ্রহণের মাধ্যমে হচ্ছে আবার এভিডেন্স গ্রহণ করার বা হচ্ছে আপনার লিগ্যালি আইনগতভাবে গ্রহণ করার অথবা নেয়ার যদি কম্পিটেন্ট হয়ে থাকে তাহলে ওইটা হবে জুডিশিয়াল প্রসিডিং অর্থাৎ জুডিশিয়াল প্রসিডিং এ মূলত কোন একজন ব্যক্তি শপথ গ্রহণের মাধ্যমে কি করতে পারে সাক্ষ্য দিতে পারে তারপরে আমরা এই জুডিশিয়াল প্রসিডিং টা মূলত এখান থেকে শিখে আসলাম হচ্ছে কি আপনার যে প্রসিডিং এর ক্ষেত্রে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় সেটা হচ্ছে জুডিশিয়াল প্রসিডিং এটা ডিফাইন করা আছে সিআরপিসি এর আঠারোশো আটানব্বই এর এক এর এম এ আর অন্যদিকে আপনি খেয়াল করবেন যে এই লিমিট হচ্ছে গিয়ে এভিডেন্স সেক্টর সেকশন থ্রি তে কোর্ট এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে শুরুতে কোর্ট বলতে আপনার কি বুঝেন সে বিষয়টা এখান থেকে মনে রাখবেন যে আদালত বলতে আপনি কি বুঝেন আদালত বলতে কি শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্ট বা হচ্ছে আপনার জেলা জজ কোর্ট এগুলাকে নির্দেশ করে নাকি আদালতের আদালত বলতে এর বাইরেও কোনো কিছুকে নির্দেশ করে সেক্ষেত্রে আপনার আদালত বলতে মূলত কাকে নির্দেশ করবে সেই বিষয়টা এখানে এভিডেন্স একটি ডিফাইন করা আছে কোর্ট ইনক্লুড কোর্ট অন্তর্ভুক্ত করবে কাকে অল জাজেস অল জাজেস ম্যাজিস্ট্রেট এবং অল পারসন একসেপ্ট আর বিচেটর একসেপ্ট আরবিটেটর অর্থাৎ এখানে আরবিটেটরটা ওই সময় আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম তো আরবিটেটর বাদ দেওয়ার কারণ হচ্ছে আরবিটেটরকে কোর্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবে না কারণ আরবিটেটরের বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আরবিটেটর যখন আরবিটেশনের কাউন্সিল বা আরবিটেশন প্রসিডিং সম্পূর্ণ করবে তখন এভিডেন্স অ্যাক্ট প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে কোর্ট ইনক্লুড অল জাজেস সকল বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট সকল ম্যাজিস্ট্রেট এবং অল পারসন সকল ব্যক্তিকে একসেপ্ট আরবিটেটর डिपेन्ड करते एविडेंस मूलत डिपेन्ड करते कोर्ट बात से क्षेत्र बोला जो व्यक्ति लीगलि कम्पिटेंट टू टेक एविडेंस बोला आदालत সেক্ষেত্রে জাজ হতে পারে ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে যে কোনো ব্যক্তি হতে পারে তবে এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে আরবিটেটর হতে পারবে না একসেপ্ট আরবিটেটর কারণ আরবিটেটর প্রসিডিং এর ক্ষেত্রে আরবিটেটর আরবিটেশন অ্যাক্ট ওইটা প্রয়োগ করা হয় সেক্ষেত্রে আরবিটেশন প্রসিডিং এর ক্ষেত্রে এভিডেন্স অ্যাক্টের বিধানগুলি প্রয়োগ করতে পারবেন না ঠিক একইভাবে আর্মি অ্যাক্ট নেভাল ডিসিপ্লিন অর্ডিনেন্স তারপরে এয়ারফোর্স অ্যাক্ট তাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছিল যে আপনার তাদের আইনের অধীনে তারা যে তাদের যে কোর্ট মার্শাল সেই কোর্ট মার্শালের ক্ষেত্রে এভিডেন্স একটা প্রয়োগ করতে পারবেন না কারণ তাদের জন্য আলাদা তাদের বিচার পদ্ধতি বলা আছে তারপরে আপনার কোর্টের ডেফিনেশনটা মূলত আমরা দেখার চেষ্টা করলাম সেকশন থ্রি তে বলা আছে এখন তারপরে হচ্ছে আপনার দেখেন এখানে যদি আপনাকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এমসিকি প্রশ্ন করা হয় যে আইনগতভাবে এভিডেন্স গ্রহণের জন্য অথরাইজ হলেও নিচের কোন ব্যক্তি আসলে হচ্ছে আপনার কিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না কোর্টের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না তো কোর্টের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না কে আরবিটেটর কারণ তাকে নিষেধ করে দেওয়া আছে যে অ্যাকসেপ্ট আরবিটেটর অর্থাৎ আরবিটেটর ছাড়া জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট তারা কিন্তু কোর্টের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এখন বলা হচ্ছে কোর্টের ডেফিনেশনটা এক্সোস্টিভ ও নট কোর্টের যেগুলো ডিফাইন করা আছে সেটা কি এক্সোস্টিভ নাকি নট কোর্টের যে ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে এখানে মনে রাখতে হবে কোন একটা ডেফিনেশনে যদি কোন একটা ডেফিনেশন যদি ইনক্লুড শব্দটি উল্লেখ থাকে এই যে ইনক্লুড এই যে আমরা এটা দেখার চেষ্টা করতেছি ইনক্লুড 
কোন একটা ডেফিনিশনের মধ্যে যদি ইনক্লুড শব্দটা লেখা থাকে তাহলে মনে রাখবেন সেটা এক্সহস্টিভ না কারণ ইনক্লুডস মানে হচ্ছে এগুলো তো অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এই রিলেটেড অন্য কোনো কিছু আসলে সেটা কই ইনক্লুডস করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে ইনক্লুড শব্দটি থাকার কারণে এটা কিন্তু এক্সহস্টিভ না অর্থাৎ ইনক্লুডস বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে ইনক্লুড শব্দটি লেখার কারণে এখানে জাজেস এবং জুরি উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করতে পারে অর্থাৎ কোটে সংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে তারপরে আপনার ফ্যাক্টের সংখ্যা দেওয়া আছে কিন্তু ফ্যাক্টের সংখ্যাটা পড়ার আগে আমাদের এক মিনিট পরে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে আপনারা আবার জয়েন করবেন আজকে আমরা চারটা সেকশন পড়তে পারলে আমাদের জন্য অনেক কিছু শিখা হয়ে যাবে যদি আপনারা যদিও পড়ছেন হয়তো ক্লাসে পড়ালে ডিপার্টমেন্টে পড়ালে আপনার এগুলো গুরুত্ব দিয়ে পড়ানোর প্রয়োজন মনে করে না ওভারঅল আলোচনা করে চলে যায় ইন্টারপ্রিটেশন ক্লোজ আছে সেকশন থ্রি তে আপনাকে পড়াবে গিয়ে হোয়াট ইজ ফ্যাক্ট ইন ইস্যু রেলিভেন্ট ফ্যাক্ট মানে হচ্ছে সেকশন ফাইভ আপনাকে পড়ানো শুরু করবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু এক দুই তিন চার এগুলো পড়াবে না কিন্তু জুডিশিয়ারিতে আপনার এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকলে হয়তো আপনি রিটেনেও কাজে লাগাতে পারবেন পিলিতেও কাজে লাগাতে পারবেন বাইবাতেও কাজে লাগাতে পারবেন বিচারক বর্গ জুরি মানি বিচারক বর্গ আপনি যখন কালেকটিভ নাউন পড়ছিলেন দেখেন নাই কালেকটিভ নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন ওই জুরি মানে বিচারক বর্গ তো এখন এখানে মূলত অ্যামিকাস কিউরি তো এখানে আমরা আদালতের বন্ধু হিসেবে জেনে থাকি কিন্তু জুরিটা মূলত হচ্ছে গ্রাম্য আদালতে বিচার করার মানে গ্রামের পর্যায়ে বিচার করার জন্য মূলত হচ্ছে আপনার এক ধরনের সালিশ যে সালিশ না মানে এক ধরনের হচ্ছে পাঁচ ছয় জনের সমন্বয় গঠিত আর কি তারা ছোটখাটো বিষয়গুলো মীমাংসা করে থাকে গ্রামের পর্যায়ে আগে প্রচলিত ছিল কিন্তু এখন বর্তমানে এগুলো নাই বর্তমানে এগুলো নাই আর কি ঠিক আছে আর জুরি বোর্ড বলতে এখানে মূলত অ্যামিকাস কিউরিকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে তারা আদালতের বন্ধু যেরকম এরকম আর কি জুরি বিচারক বর্গ অর্থাৎ কয়েকজন বিচারকের সমনে আমরা যে বেঞ্চ বলে থাকি এরকম আর কি তারপরে খেয়াল করেন আমরা এখন ফ্যাক্টের ডেফিনেশনটা দেখার চেষ্টা করব ফ্যাক্ট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে ফ্যাক্টের কিন্তু অনেক অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করা যায় এখানে মূলত আপনার হচ্ছে জেরেমি ব্যান্থাম নামে একজন ছিল আপনার জুরি স্টুডেন্টস পড়ে থাকলে ওনার নাম হয়তো শুনেছেন জেরেমি ব্যান্থাম তো ওনার যে ডেফিনেশন ছিল ওনার যে ইউটিলিটারিজমের থিওরি তো ওই আলোকে চিন্তা করলেও কিন্তু ফ্যাক্টের ডেফিনেশন হচ্ছে গিয়ে আপনার চিন্তা করা যায় কিন্তু আমরা এভিডেন্স ফ্যাক্টের আলোকে চিন্তা করলে ফ্যাক্টের ডেফিনেশনটা যেটা বলা আছে এভিডেন্স ফ্যাক্টে মূলত ফ্যাক্ট মিনস অ্যান্ড ইনক্লুডস এখানেও মিনস অ্যান্ড ইনক্লুড শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এই মিনস অ্যান্ড ইনক্লুডস বলতে বোঝানো হচ্ছে বোধ ফিজিক্যাল এবং হচ্ছে মেন্টাল কন্ডিশন অর্থাৎ এখানে ফিজিক্যাল কন্ডিশন এবং মেন্টাল কন্ডিশনকে মূলত ফ্যাক্টস এর মধ্যে ইনক্লুড করা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে বলা হচ্ছে আপনার দেখেন ফ্যাক্টস ফ্যাক্ট ডেফিনেশন ক্লজ ওয়ান এ রেফার্স টু দ্য এক্সটার্নাল ফ্যাক্টস এক্সটার্নাল ফ্যাক্টস এবং হচ্ছে আপনার যেগুলোকে আমরা ফিজিক্যাল ফ্যাক্টস বলে থাকি সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টস তো এখন এই এক্সটার্নাল ফ্যাক্টস বা ফিজিক্যাল ফ্যাক্টস এগুলো আপনি আইডেন্টিফাই করার মাধ্যমটা কি মাধ্যমটা হচ্ছে আপনার এখানে বলা হচ্ছে যে মানুষের আমরা জানি যে মানব জাতির বা মানব প্রত্যেকটি মানুষের হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেটা আমরা বলে থাকি পাঁচটি সেন্স এই পাঁচটি সেন্স এর মাধ্যমে যদি কোনো বিষয়কে পার্সিভ করতে পারে পার্সিভ মানে উপলব্ধি করতে পারে পাঁচটা সেন্স এর মাধ্যমে তখন সেটাকে বলতে হবে এক্সটার্নাল সেন্স সরি এক্সটার্নাল ফ্যাক্টস অথবা ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট এই পাঁচটা সেন্স এর মাধ্যমে তো এখন এই ফ্যাক্ট ডেফিনেশনের মধ্যে যে ফ্যাক্ট ডেফিনেশনের মধ্যে যে ইলাস্ট্রেশন গুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ ফ্যাক্টস ইনক্লুড ইনক্লুডস বোথ ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল কন্ডিশন তো সেক্ষেত্রে এই ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট কোনগুলো বা এক্সটার্নাল ফ্যাক্টস কোনগুলো সেগুলো হচ্ছে মূলত মানুষের যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে সে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যদি আপনি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে দিয়ে যদি আপনি হচ্ছে চিন্তা করতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে ওইটা হবে ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট এবং এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট এর ভিতরে কাবার করবে হচ্ছে ইলাস্ট্রেশন এ বি এবং সি এই তিনটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট অর্থাৎ এই তিনটার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আপনাকে যে মানুষের যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় পাঁচটা সেন্স সেই সেন্স এর যে কোনো একটা প্রয়োগ করলে এই ইলাস্ট্রেশন এ বি সি এর বিষয়টা আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন বা পার্সিভ করতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে এটাকে বলা হবে হচ্ছে আপনার ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট অন্যদিকে আপনার একটু খেয়াল করেন যে ফ্যাক্টস এর ডেফিনেশন ক্লজ দুই এ ক্লজ দুই এর যে ফ্যাক্ট গুলো রেফার করা আছে ফ্যাক্ট ডেফিনেশন এর ক্লজ দুই এর যে ফ্যাক্ট গুলো রেফার করা আছে সেগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল 
বিষয় এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ফ্যাক্ট এটাকে বলা হবে এগুলো মানুষের মেন্টাল কন্ডিশনের একটা অংশ তো এগুলো আপনি কিন্তু আপনার হচ্ছে ওই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেটা ওইটা ছিল হচ্ছে আপনার এখানে মূলত আপনি উপলব্ধি করতে পারতেছেন আপনার যে এটা মনে করেন যে একটা গাছ দাঁড়ানো আছে তো একটা গাছ যে দাঁড়ানো আছে ওইটা আপনি দেখতেছেন ওইটা এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ফ্যাক্ট বা ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট এই গাছটা যে দাঁড়িয়ে আছে এটা আপনার ওই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় কোন একটা দিয়ে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে এই গাছটা দাঁড়িয়ে আছে তো ওইগুলা কিন্তু ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট অন্যদিকে আমি 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 হচ্ছে চুরি করব আমি ডাকাতি করব আমার এই উদ্দেশ্য ওই উদ্দেশ্য এগুলো আমার হচ্ছে আপনার ইন্টারনাল ফ্যাক্ট ইন্টারনাল ফ্যাক্ট এর ভিতরে এগুলো কাভার করবে দেখেন আপনার এখানে এখন যদি আমরা ইলাস্ট্রেশন গুলো একটু অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করি কোন বস্তু কোন নির্দিষ্ট স্থানে কোন নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে সাজানো আছে অর্থাৎ আপনি দেখলেন যে কোন একটা বস্তু কোন নির্দিষ্ট স্থানে কোন ক্রম অনুসারে সাজানো আছে তো এগুলো কোন ধরনের ফ্যাক্ট হবে এগুলো হবে বাহ্যিক ফ্যাক্ট এক্সটার্নাল ফ্যাক্ট বা ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট কারণ আপনি এগুলো দেখে আপনার চোখ দিয়ে দেখে আপনি এটা উপলব্ধি করতে পারতেছেন যে এখানে কোন একটা বস্তু কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে কোন একটা নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে সাজানো আছে তাহলে এই ধরনের ফ্যাক্ট কে বলা হবে আপনার বাহ্যিক ফ্যাক্ট বা ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট সেক্ষেত্রে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আপনার উপলব্ধি করার সুযোগ আছে তারপরে একজন লোক কিছু শুনি আছে বা দেখে আছে এটা কোন ধরনের ফ্যাক্টের মধ্যে কাবার করবে একজন লোক কোনো কিছু দেখে আছে বা শুনি আছে তো সেক্ষেত্রে এটা কোন ধরনের ফ্যাক্টের মধ্যে কাবার করবে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা এক্সটার্নাল ফ্যাক্ট অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কোনো কিছু একটা দেখেছে বা শুনেছে তো এটা কিন্তু সে মূলত তার যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বা পাঁচটা যে সেন্স উপলব্ধি করার যে বিষয় সেগুলো দিয়ে কিন্তু সে এটা বুঝতে পারতেছে তো এটা হচ্ছে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দ্বারা পার্সিভ করা সম্ভব তাহলে এটাকে বলা হবে আপনার এক্সটার্নাল ফ্যাক্ট বা ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট কোন একটা বিষয় দেখছেন বা শুনছেন এগুলো তো আপনি বাইরেই দেখতেছেন এগুলো তো আপনার ভিতরের বিষয় না মেন্টাল বিষয় না মানে পাঁচটা সেন্স দিয়ে উপলব্ধি করতে পারতেছেন যে আপনি একটা দেখছেন না মানে চোখ থাকার কারণে তো আপনি দেখতে পারতেছেন বা আপনার মস্তিষ্ক উপলব্ধি করতে পারতেছে যে আপনি এটা দেখতেছেন তো এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট তারপরে দেখেন আপনার কতগুলো লোক আপনার হচ্ছে এক লোক কতগুলো কথা বলি আছে অর্থাৎ একজন লোক কতগুলো কথা বলছে তা আপনি কি করছেন ওই কথাগুলো আপনি শুনেছেন তো শুনলে এটা কোন ধরনের ফ্যাক্ট হবে তা আপনি যেহেতু শুনছেন তাহলে পাঁচটা সেন্স এর একটা সেন্স ব্যবহার করে আপনি এটা উপলব্ধি করতে পারতেছেন সুতরাং এটা হবে একটা ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট मेन्टाल कंडिशन निर्भरशील एपलब्धि करते क्षेत्र सैकोलजिकल फैक्ट एक ख्याल करें निर्दिष्ट अपिनियन पोषण करी को इच्छा पोषण करी से बला আপনার হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট যেমন গোট ফেইট গোট ফেইট পর্ডোলেন্টলি কোনো যদি কাজ করে থাকি বা কোনো নির্দিষ্ট কোন শব্দ নির্দিষ্ট কোন অর্থে ব্যবহার করে থাকি বা স্পেসিফাইড টাইমে কোন একটা পার্টিকুলার সেনসেশনাল অনুভূতি যদি আমি এটা এটা সম্পর্কে যদি আমি সচেতন থাকি তাহলে বা ছিলাম তাহলে এই সমস্ত ফ্যাক্ট থেকে বলা হবে ইন্টারনাল ফ্যাক্ট বা সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট বা মেন্টাল ফ্যাক্ট কারণ এগুলো আমার মানসিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যে গোট পেতে আমি কাজটা করছি এখন গোট পেতে যে আমি কাজটা করছি ওইটা আমার উদ্দেশ্যটা কি ছিল ওইটা আমি আর মনে মনে ছিল যে আমি কি উদ্দেশ্যে কাজটা করতেছি আবার প্রতারণা করে আমি এটা আদায় করেছি ওই প্রতারণার উদ্দেশ্যটাও আমার এখানে মনের মধ্যে ছিল যে আমি তার সাথে প্রতারণা করব তাহলে এগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল ফ্যাক্ট এবং এগুলো হচ্ছে আপনার সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট বা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে মেন্টাল ফ্যাক্ট এর সাথে রিলেটেড আপনি বুঝতেছেন যে কোন একটা সময় আমার সুনাম ছিল আপনি বুঝতেছেন যে কোন একটা সময় আমার কি ছিল সুনাম ছিল তো যদি আপনার সুনাম থাকে তো এই সুনামটা যে আপনি ওই সময় যে আপনার সুনামটা ছিল আপনি ওই সময় ওই সেন্স দিয়ে আপনি উপলব্ধি করার চেয়ে আপনার ওইটা মেন্টাল কন্ডিশনের উপর বা হচ্ছে আপনার এই সাইকোলজিক্যাল বিষয় বা এটা একটা আপনার ইন্টারনাল ফ্যাক্ট অর্থাৎ আপনি কোন একটা ওয়ার্ডের দ্বারা আপনার যে সুনাম ছিল ওইটা যদি আপনি উপলব্ধি করে থাকেন কোন একটা ওয়ার্ডের মাধ্যমে কোন একটা শব্দের মাধ্যমে যে আপনার সুনামটা ছিল ওটা যদি আপনি বুঝে থাকেন বা ওই শব্দটা যদি ওই নির্দিষ্ট পার্টিকুলার সেন্স এ ব্যবহার করে থাকেন তাহলে এগুলো হচ্ছে আপনার মেন্টাল ফ্যাক্ট বা ইন্টারনাল ফ্যাক্ট বা সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট আর যেটা বাহ্যিক ভাবে দেখতেছেন যেটা বাহ্যিক ভাবে শুনতেছেন ওইগুলো হচ্ছে আপনার ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট তো এখানে ফ্যাক্টের সংজ্ঞার মধ্যে বলা হচ্ছে যে ফ্যাক্ট ইনক্লুড বোথ ফিজিক্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল অর্থাৎ এক্সটার্নাল
তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে প্র্যাকটিস সংখ্যাটা এখান থেকে এইভাবেই শিখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে তাহলে আপনার হচ্ছে আপনি এটা বুঝতে পারবেন অর্থাৎ আমরা দেখতেছি আমরা এখানে যে ইলাস্ট্রেশনটা লেখা করেন লক্ষ্য করেন যে আমার এক সময় নির্দিষ্ট সুনাম ছিল এক সময় আমার নির্দিষ্ট সুনাম ছিল তো এই ধরনের বিষয় যদি আসে তাহলে এটা একটা ঘটনা কারণ এটা আমার ইন্টারনাল ইন্টারনাল ফ্যাক্ট এবং ওই সুনাম সম্পর্কে আমি কি ছিলাম কনসাস ছিলাম সচেতন ছিলাম তাহলে কনসাসনেসের বিষয়টা থাকলে তাহলে সেটাকে বলা হবে আপনার হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট বা মেন্টাল তারপরে আপনি একটু খেয়াল করেন এখানে বলা হচ্ছে আপনার কখন ফ্যাক্ট গুলো ইন্টারনাল বা সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট বলা হবে কখন ফ্যাক্ট গুলোকে ইন্টারনাল বা সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট বলা হবে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে পাঁচটা বিষয় বিবেচনা করতে হবে আপনাকে পাঁচটা বিষয় বিবেচনা করে যদি আপনার তার মধ্যে কোন একটার মধ্যে পড়ে তাহলে সেটা হবে আপনার হচ্ছে তার মধ্যে যদি পড়ে তাহলে সেটা হবে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট অর্থাৎ সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট আপনাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আপনাকে পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে পড়তে হবে মানে ফিজিক্যাল ফ্যাক্টের ক্ষেত্রে বলছিলাম সরাসরি পঞ্চ ইন্দ্রিয় জি আচ্ছা একটু খেয়াল করেন আপনার হচ্ছে যখন আমি ফিজিক্যাল ফ্যাক্টের কথা বললাম তখনও কিন্তু আপনাকে বলছি যে পাঁচটা বিষয়ের ওপরেই আপনাকে কি করতে হবে রিলাই করতে হবে পাঁচটা বিষয় না ওই ক্ষেত্রে বলছিলাম পাঁচটা সেন্স অর্থাৎ আপনি দেখেছেন শুনেছেন হ্যাঁ ওই সব বিষয়গুলো কিন্তু এখন সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট আইডেন্টিফাই করার জন্য আপনাকে পাঁচটা বিষয় এখানে আমি বলতেছি এগুলো আপনি বিবেচনা করবেন এগুলোর মধ্যে পড়লে আপনি বলতে পারবেন এটা সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট বা এটা ইন্টারনাল ফ্যাক্ট বা এটা মেন্টাল সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যদি এ সার্টেন অপিনিয়ন হোল্ড করে থাকে কেউ একজন যদি কোন একটা সার্টেন অপিনিয়ন হোল্ড করে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হবে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট বা মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা বা হচ্ছে আপনার ইন্টারনাল ফ্যাক্ট অন্যদিকে যদি কারো কোনো ইন্টেনশন থাকে এটা গুড ফেথ ব্যাড ফেথ অথবা অন্য কোনো ইন্টেনশন থাকে ফটোলেন্টলি করার ইন্টেনশন থাকে বা এই ইন্টেনশনের বিষয়টা থাকলে সার্টেন ইন্টেনশন থাকলে এটা হবে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট অন্যদিকে গুড ফেথ বা ব্যাড ফেথ করার জন্য যদি কোনো কাজ করে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হবে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট তারপরে কোনো নির্দিষ্ট শব্দ কোনো নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করলে সেটাকে বলা হবে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট লাস্টে কোনো পার্টিকুলার সেন্সেশনাল অনুভূতি সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট সময় যদি আপনি কনসাস থাকেন তাহলে যে ওইটা আগে ছিল বা আছে যদি এরকম হয় কনসাস ছিলেন বা আছেন বা এটা এখনো আছে তাহলে সেটাকে বলা হবে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট অর্থাৎ এই ক্রাইটেরিয়া গুলো যদি কোনো একটা ফিল আপ করে তাহলে সেটা হবে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট অন্যদিকে বাইরে একটা অন্যদিকে আপনি দেখতেছেন একটা গাছ দাঁড়ানো আছে একটা বই বইয়ের তাকের মধ্যে বইগুলো সাজানো আছে একজন কথা বলতেছে আপনি শুনতেছেন ওইগুলো হচ্ছে বাহ্যিক ফ্যাক্ট বা এক্সটার্নাল ফ্যাক্ট বা হচ্ছে ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট তাহলে আমরা মোটামুটি ফ্যাক্টের সংজ্ঞাটা শিখে গেলাম এবং ফ্যাক্টের সংজ্ঞার পরবর্তীতে আছে রেলিভেন্ট সংজ্ঞাটা কারণ এভিডেন্স একটা মূলত ফ্যাক্ট গুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে আর কোনগুলো রেলিভেন্ট ফ্যাক্ট সে বিষয়টা আইডেন্টিফাই করতে হবে তাহলে আপনার হচ্ছে এভিডেন্স একটি বিষয়টা আপনার কাছে খুবই সহজ মনে হবে এবং আপনি ওই কোন ফ্যাক্ট রেলিভেন্ট আর কোন ফ্যাক্ট রেলিভেন্ট না সে বিষয়টা আপনার আইডেন্টিফাই করতে পারলে আপনি আদালতে যখন সিভিল অথবা ক্রিমিনাল মামলা যখন আপনি ডিল করবেন তখন কিন্তু আপনি এই সাক্ষ্য প্রমাণে হাজির করার ক্ষেত্রে আপনি এখানে যে কোনটা রেলিভেন্ট হিসেবে আপনি হাজির করতে পারতেছেন সেই বিষয়টা আপনার এখানে স্পষ্ট ধারণা থাকবে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে রেলিভেন্ট বলতে আপনি কি বুঝেন রেলিভেন্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট অন্য একটা ফ্যাক্টের জন্য রেলিভেন্ট হবে যদি এটা এই এভিডেন্স অ্যাক্টের সেকশন ফাইভ থেকে ফিফটি ফাইভ এর কোনো একটা সেকশনের অধীনে যদি এটা কোনোভাবে কানেক্টেড হয়ে থাকে তাহলে সেটা হবে রেলিভেন্ট ফ্যাক্ট কারণ আমরা সেকশন ফাইভ থেকে ফিফটি ফাইভ পর্যন্ত যতগুলো সেকশন পড়ব সবগুলো হচ্ছে রেলিভেন্সি অফ ফ্যাক্ট রিলেটেড রেলিভেন্সি অফ ফ্যাক্ট রিলেটেড সুতরাং এই ফ্যাক্ট গুলো যদি কানেক্টেড হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হবে রেলিভেন্ট ফ্যাক্ট তারপরে দেখেন আপনার হচ্ছে গিয়ে এখানে রেলিভেন্ট ফ্যাক্টের যে সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে এভিডেন্স অ্যাক্টে সেখানে বলা হচ্ছে যে যে বিষয়গুলো সরাসরি বিচার্য বিষয় নয় অর্থাৎ কোন একটা বিষয় যদি সরাসরি বিচার্য বিষয় না হয় অথচ যাদের সাহায্য ছাড়া অর্থাৎ এই যে বিষয়টা বিচার্য বিষয় নয় ফ্যাক্ট নিশু নয় অথচ যাদের সাহায্য ছাড়া আপনি ওই বিচার্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আপনার পক্ষে সম্ভব না বা উপনীত হওয়া সহজ নয় সেগুলোকে বলা হবে রেলিভেন্ট ফ্যাক্ট রেলিভেন্ট ফ্যাক্ট অর্থাৎ 
এই যে রিলেভেন্ট ফ্যাক্টস গুলো এগুলো হচ্ছে আপনার বিচার্য বিষয় নয় কিন্তু বিচার্য বিষয় যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য এই বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে তাহলে ওইগুলোকে বলা হবে রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট অর্থাৎ রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট আর ফ্যাক্ট ইন ইস্যু তো এই ফ্যাক্ট ইন ইস্যু গুলো মূলত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আমার যে ফ্যাক্ট গুলো সাহায্য করে সেগুলো হচ্ছে রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট তো এখন এই সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে এভিডেন্স অ্যাক্টের সেকশন 3 তে রিলেভেন্ট ফ্যাক্টের সম্পর্কে এবং হচ্ছে আপনার তারপরে যে সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ফ্যাক্ট ইন ইস্যু এখন আমরা ওই যে রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট দেখলাম যে এই ফ্যাক্ট ইন ইস্যুকে প্রমাণ করার জন্য ফ্যাক্ট ইন ইস্যুকে প্রমাণ করার জন্য যেগুলো সহায়ক ফ্যাক্ট হিসেবে আসে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যে ফ্যাক্ট গুলো প্রয়োজন হয় সেগুলো হচ্ছে রিলেভেন্ট ফ্যাক্ট এখন এই ফ্যাক্ট ইন ইস্যু বলতে আপনি কি বুঝেন ফ্যাক্ট ইন ইস্যু বলতে আপনি কি বুঝেন সেই বিষয়টা এভিডেন্স অ্যাক্টে ডিফাইন করা আছে যে ফ্যাক্ট ইন ইস্যু হচ্ছে এমন একটা ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট ইন ইস্যু হচ্ছে এমন একটা ফ্যাক্ট যে ফ্যাক্ট হতে যে ফ্যাক্ট হতে বা যে ফ্যাক্টের সাথে কানেক্টেড অন্য ফ্যাক্টস হতে কোন একটা মামলার প্রসিডিং এট দাবিকৃত অথবা ডিনায়াল বা অস্বীকৃত যে রাইটস লাইবিলিটি ডিসএবিলিটি এক্সিস্টেন্স নন এক্সিস্টেন্স ন্যাচার অর এক্সটেন্ড অ্যাসার্টেড অর ডিনাইড করা হয় তার মানে অ্যাসার্টেড অথবা ডিনাইড করবে কি কি রাইটস লাইবিলিটি ডিসএবিলিটি এক্সিস্টেন্স নন এক্সিস্টেন্স ন্যাচার এক্সটেন্ড অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে আপনার ফ্যাক্ট ইন ইস্যু কি কোন একটা ফ্যাক্ট কে কোন একটা ফ্যাক্টের সাথে অন্য একটা ফ্যাক্ট এমন ভাবে জড়িত কোন একটা ফ্যাক্টের সাথে অন্য একটা ফ্যাক্ট এমন ভাবে জড়িত যার মাধ্যমে যার মাধ্যমে আপনার হচ্ছে এই প্রসিডিং এ অর্থাৎ এই মামলায় দাবিকৃত বা হচ্ছে অস্বীকৃত কোন রাইটস লাইবিলিটি ডিসএবিলিটি এক্সিস্টেন্স নন এক্সিস্টেন্স ন্যাচার এক্সটেন্ড চূড়ান্ত ভাবে আপনার হচ্ছে অথবা ডিনাইড করা সম্ভব হয় তো সেক্ষেত্রে এই ফ্যাক্ট ইন ইস্যু হচ্ছে এমন একটা ইস্যু যার মাধ্যমে এটা আপনি নিষ্পত্তি করলে কোন একজন ব্যক্তির রাইট অ্যাসার্টেড হবে অথবা ডিনাইড করা হবে কোন একজন ব্যক্তির লাইবিলিটি অ্যাসার্টেড হবে অথবা ডিনাই হবে কোন একটা ব্যক্তির ডিসএবিলিটি অ্যাসার্টেড হবে অথবা ডিনাই হবে অর্থাৎ ওই ফ্যাক্ট ইন ইস্যু হচ্ছে ওই বিষয়টা যেটা থেকে আপনার হচ্ছে আদালত যখন বিচার করার পরে যখন সিদ্ধান্ত দিবে তখন এইগুলো ডিটারমাইন করা সম্ভব হবে ওই ইস্যুটা হচ্ছে ফ্যাক্ট ইন ইস্যু তবে আমরা সিপিসি যখন পড়লাম অর্ডার ফরটিন তো চোদ্দ নম্বর অর্ডারে ফ্রেমিং অফ ইস্যুর ক্ষেত্রে আমরা পড়ার চেষ্টা করছিলাম যখন কোন একটা মামলায় এক পক্ষ কোন একটা বিষয় দৃঢ়ভাবে আপনার হচ্ছে দাবি করবে এবং অপর পক্ষ কোন একটা বিষয় দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করবে সেই ক্ষেত্রে ওই দুই পক্ষের মধ্যে আপনার হচ্ছে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদালত যেটা গঠন করবে সেটা হচ্ছে ফ্রেমিং অফ ইস্যু বা ফ্যাক্ট ইন ইস্যু এখন একটা মামলায় ফ্যাক্ট ইন ইস্যু কি কি হতে পারে এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এ কে হত্যার দায়ে বি কে অভিযুক্ত করা হলো অর্থাৎ এ কে হত্যার দায়ে বি নামক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হলো তাহলে এই ক্ষেত্রে বিচারকালে নিচের বিষয়গুলো ফ্যাক্ট ইন ইস্যু হতে পারে সেক্ষেত্রে প্রথমত ফ্যাক্ট ইন ইস্যু হতে পারে বি নামক ব্যক্তি এর মৃত্যু গঠিয়েছে কিনা বি নামক ব্যক্তি এর মৃত্যু গঠিয়েছে কিনা বি এ কে মারবে এরকম তার ইন্টেনশন ছিল কিনা বি নামক ব্যক্তি হি হ্যাড রিসিভ দ্য গ্র্যাব অ্যান্ড সার্ডেন প্রভোকেশন ফ্রম এ এটা আসলে ছিল কিনা অর্থাৎ বি এ কে মারার ক্ষেত্রে এর কাছ থেকে কোনো রকমের গ্র্যাব এবং সার্ডেন প্রভোকেশন পেয়েছিল কিনা কারণ আমরা গ্র্যাব অ্যান্ড সার্ডেন প্রভোকেশনের ক্ষেত্রে আমরা প্যানাল কোর্টে দেখবো যে জেনারেল এক্সেপশন ক্লেম করতে পারে সেক্ষেত্রে গ্র্যাব অ্যান্ড সার্ডেন প্রভোকেশন ছিল কিনা বি যখন এ কে মার্ডার করেছিল তখন বি এর নেচার সম্পর্কে বুঝতে অক্ষম ছিল কিনা বা আনসাউন্ডনেস মাইন্ডেড ছিল কিনা সেই বিষয়গুলো হচ্ছে আপনার এখানে ফ্যাক্ট ইন ইস্যু হতে পারে কতগুলো ফ্যাক্ট ইন ইস্যু হতে পারে কারণ এগুলোর মাধ্যমে এক একটা বিষয়ে ডিটারমাইন করা সম্ভব হবে যে বি এর মৃত্যু ঘটিয়েছে কিনা নাকি অন্য কোনো ভাবে হয়েছে বি কে মারা বি হচ্ছে একে মারার কোনো ইন্টেনশন ছিল কিনা আর ইন্টেনশন না থাকলে অন্যরকম হবে তারপরে হচ্ছে কোনো গ্র্যাব অ্যান্ড সার্ডেন প্রভোকেশন পেয়েছিল কিনা ওইটা পেলে অন্যরকম হতে পারে তারপর হচ্ছে আপনার এখানে মার্ডার করেছিল যখন তখন বি নামক ব্যক্তি বুঝতো কিনা যে কাজটা করলে এর মৃত্যু হবে এটা বুঝার সামর্থ্য ছিল কিনা এই বিষয়গুলো হচ্ছে আপনার এখানে মূলত কাবার করতেছে কিসের মধ্যে আপনার হচ্ছে ফ্যাক্ট ইন ইস্যু এবং 
রিলেভেন্ট ফ্যাক্টর মানে তবে এগুলো হচ্ছে ফ্যাক্ট ইন ইস্যু অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে ইস্যু গঠন করতে পারে একটা মামলায় যদি প্রশ্ন আসে যে এ কে হত্যার দায়ে বি নামক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তার বিচার করা হচ্ছে তো বিচারকালে এই বিষয়গুলো ফ্যাক্ট ইন ইস্যু হিসেবে গঠন করা যেতে পারে তারপরে সেকশন 3 তে যে বিষয়টা ডিফাইন করা আছে সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট তো ডকুমেন্ট বলতে কি বুঝেন খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ডকুমেন্টের সংজ্ঞাটা আপনার রিটেনে অবশ্যই লিখতে হবে সেই ক্ষেত্রে ডকুমেন্টের সংজ্ঞাটা যেভাবে দেওয়া আছে চেষ্টা করবেন ওইভাবে মুখস্থ করে ফেলার জন্য তাহলে আপনার ডকুমেন্ট সম্পর্কে আপনি সংজ্ঞাটা আসলে খুবই ভালোভাবে দিতে পারবেন কারণ ডকুমেন্ট সম্পর্কে সংজ্ঞাটা আসার সম্ভাবনা 95% তো সেই ক্ষেত্রে ডকুমেন্টের সংজ্ঞাটা আপনাকে শিখতে হবে ডকুমেন্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে কোন বস্তুর বা সাবস্টেন্সের বা পদার্থের উপরে কোন বস্তুর বা সাবস্টেন্সের বা পদার্থের উপরে কোন লেটারস ফিগারস অথবা মার্কস অথবা বাই মোর দ্যান ওয়ান অফ দোজ ইউজ করে যদি কোন তথ্য বর্ণনা করা হয় কোন তথ্য সংরক্ষণ করা হয় তাহলে সেটা হবে ডকুমেন্ট অর্থাৎ কোন লেটার ফিগার অথবা মার্কস এটা যদি কোন বস্তুর বা পদার্থের উপরে যদি আপনার এগুলো মাধ্যমে অথবা এগুলোর ছাড়াও অন্য কোন মাধ্যমে যদি কোন তথ্য বর্ণনা করা হয় বা কোন তথ্য সংরক্ষণ করা হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে কি मेटलप्लेटर मूलत डकुमेंटर मध्य विषय अंतर्भुक्त करकुमेंट बोलते कि बुजन से संज्ञा मन रखते प्रदर्शन गोचरे नहीं आसा प्रदर्शन कर चेस्टा कर प्राइमर चेस्ट कर डिडेंस मूलतरिडेंस ग्रहण जो नए 
তবে সেকেন্ডারি ওরাল এভিডেন্স বা হেয়ারস এভিডেন্স সাধারণত এভিডেন্স সেক্টরে কিছু এক্সসেপশনাল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে এভিডেন্স সেক্টর 32 দ্বারা আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন ওইখানে ডাইং ডিক্লারেশনের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে হেয়ারস এভিডেন্স অ্যাডমিসিবল এবং এসআরও আপনি এভিডেন্স সেক্টরে রেজিস্টার প্রিন্সিপাল পড়বেন রেজিস্টার প্রিন্সিপাল সেকশন 6 এর অধীনে ওইটার ক্ষেত্রে অ্যাডমিসিবল আবার যখন আপনি প্লি অফ অ্যালিবাই পড়বেন 11 নম্বর সেকশনের অধীনে তো প্লি অফ অ্যালিবাই প্রিন্সিপালের ক্ষেত্রে ডক্টিনের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হচ্ছে এই হেয়ারস এভিডেন্সটা এডমিসিবল হতে পারে তাছাড়া এক্সসেপশনাল ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণত ওরাল এভিডেন্স গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে এবং ওরাল এভিডেন্স কে আপনি আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিলের জন্য উপস্থাপন করতে হবে এবং ওরাল এভিডেন্স গ্রহণ ওরাল এভিডেন্স কোনটা সেটা আমরা বিস্তারিত নিচের দিকে দেখার চেষ্টা করব তারপর বলে দেই ওরাল এভিডেন্স হচ্ছে যেটা আপনি নিজে কানে শুনেছেন যেটা আপনি নিজে দেখেছেন এই বিষয়ে আপনি আদালতে যখন সাক্ষ্য প্রমাণ দিবেন তখন সেটাকে বলা হবে ওরাল এভিডেন্স তারপর ডকুমেন্টারি এভিডেন্সের সংখ্যা এখানে দেওয়া আছে ডকুমেন্টারি এভিডেন্সের সংখ্যা প্রাইমারি ডকুমেন্টারি এভিডেন্স সেকেন্ডারি ডকুমেন্টারি এভিডেন্স অর্থাৎ প্রাইমারি ডকুমেন্টারি এভিডেন্স কোনটা হবে যেটা হচ্ছে আপনার মূলত আপনি দেখবেন যে মূল যে দলিলটা ছিল সেই দলিলটাই যখন আদালতে হাজির করা হবে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি ডকুমেন্টারি এভিডেন্স অন্যদিকে আপনার হচ্ছে সেকেন্ডারি ডকুমেন্টারি এভিডেন্সের মধ্যে কভার করবে কোনটা মূল দলিল থেকে ফটোকপি করে যদি আপনি কোনো কিছু দাখিল করেন তাহলে সেটা সেকেন্ডারি ডকুমেন্টারি এভিডেন্সের মধ্যে কভার করবে আমরা বিস্তারিত এগুলো 60 এর পর থেকে সাইটের পর থেকে আমরা বিস্তারিত এগুলো দেখার চেষ্টা করব পরবর্তী লেকচারগুলোতে তারপর এভিডেন্স সেক্টরে যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে প্রুভড প্রুভড তারপর হচ্ছে আপনার ডিসপ্রুভড এবং হচ্ছে আপনার নট প্রুভড তো এই তিনটা সংখ্যা দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে তিনটা সংখ্যা আপনাকে খুবই ভালোভাবে স্পষ্টভাবে আপনাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এখানে মূলত কনসেপ্টগুলো কি নির্দেশ করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে প্রুভ শব্দটা দিয়ে এভিডেন্স সেক্টরে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে যখন কোর্টে যখন কোনো একটা ফ্যাক্টের এক্সিস্টেন্স আছে এটা আদালত বিলিভ করে থাকে অথবা কোন একটা ফ্যাক্ট যদি সো প্রবাবল হয়ে থাকে যে যে কোন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি বা রিজনেবল পারসন কে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে সে ব্যক্তি বলবে যে এই ফ্যাক্টের এক্সিস্টেন্স আছে তাহলে এই ধরনের ফ্যাক্ট কে বলা হবে আপনার হচ্ছে প্রুভড প্রুভড রিলেটেড ফ্যাক্ট অর্থাৎ এই ফ্যাক্ট সম্পর্কে আদালত নিজে ধরে নিতেছে এই ফ্যাক্টের এক্সিস্টেন্স আছে অথবা কোন রিজনেবল পারসন কে জিজ্ঞেস করলে সে বলে দিবে যে এই ধরনের ঘটনা অস্তিত্ব আছে তাহলে সেটা হবে প্রুভড অন্যদিকে যদি আপনার হচ্ছে নট ডিসপ্রুভড এর কথা চিন্তা করি ডিসপ্রুভড এর কথা চিন্তা করলে বলা হবে যে আপনার হচ্ছে আদালত ধরে নেবে এটার অস্তিত্ব নাই অথবা রিজনেবল পারসন কে যদি জিজ্ঞেস করা হয় উনিও বলবে যে এই ধরনের ঘটনার অস্তিত্ব থাকতে পারে না তাহলে সেই ধরনের ঘটনাকে বলা হবে ডিসপ্রুভড আর কখন কখন এটা নট প্রুভড হবে যখন একটা ঘটনা নাইদার প্রুভড নট ডিসপ্রুভ তখন সেটা হয়ে যাবে নট প্রুভ অর্থাৎ এটা যদি প্রুভড অথবা ডিসপ্রুভ না হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হবে not proved অর্থাৎ এই সমস্ত বা এতটুকু হচ্ছে এভিডেন্স সেক্টর 3 দ্বারা ডিফাইন করা আছে তারপরে আপনি এভিডেন্স সেক্টর 4 দ্বারা লক্ষ্য করলে মে প্রিজিয়াম শেল প্রিজিয়াম এবং কনক্লুসিভ প্রুফ সম্পর্কে বলা আছে এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রিজাম্পশন অফ ফ্যাক্ট সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত পরবর্তীতে 79 থেকে 90 পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করব কারণ এভিডেন্স সেক্টর 167 এর সেকশনে আমার মোটামুটি মুখস্থ আছে কারণ হচ্ছে যে এই আইনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আইনটা আমি ইউনিভার্সিটিতে সিটি ইউনিভার্সিটিতে প্রায় দুই বছর ধরে দেড় বছর ধরে ক্লাস নিতেছি দেড় বছর ধরে আমি আইনটা পড়াচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে এই আইনের কোনো কিছু আপনার বাকি থাকবে না এ টু জেড সবকিছু আপনি জানতে পারবেন তো এই বিষয়টা হচ্ছে আপনার এখানে দেখেন যে এভিডেন্স একটা চার দ্বারায় মূলত বলা আছে মে প্রিজিউম শেল প্রিজিউম এবং কনক্লুসিভ প্রুফ তো এই বিষয়টা যদি এখানে মে প্রিজিউম বলতে কি বুঝেন শেল প্রিজিউম বলতে কি বুঝেন কনক্লুসিভ প্রুফ বলতে কি বুঝেন কোন কোন সেকশনে আছে সেগুলো আপনার হচ্ছে শর্ট টেকনিকের মাধ্যমে আপনাকে আমি পরবর্তীতে শিখাই দিব আপাতত আজকে আপনি এই সংজ্ঞাটা শিখে রাখেন যে এভিডেন্স সেক্টরে মে প্রিজিউম এর ক্ষেত্রে আদালতের হাতে দুইটা অপশন থাকে মে প্রিজিউম এর ক্ষেত্রে আদালতের হাতে দুইটা অপশন থাকে একটা হচ্ছে কোর্ট ফ্যাক্ট কোর্ট এটাকে প্রুভড বলে প্রমাণ করে প্রুভড বলে ধরে নিতে পারে অথবা কোন পক্ষকে বলতে পারে যে আপনি এটা প্রমাণ করে দিয়ে যান অর্থাৎ এই পক্ষ আদালত এটা একটা নর্মাল একটা প্রিজামশন বা এটা এত বেশি স্ট্রং প্রিজামশন না এটা রিভার্টেবল প্রিজামশন তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে আদালত এখানে কোন একটা ঘটনা প্রমাণিত এটা ধরে নিবে অথবা আদালত আপনাকে কল করতে পারে যে আপনি এটা প্রমাণিত এটা আপনি করে দিয়ে যান অথবা আপনার হচ্ছে এখানে আপনি চাইলে এটাকে ডিসপ্রুভও করতে পারেন তো
আনসিল এন্ড আনলেস এটা ডিসপ্রু প্রমাণিত হয় অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ডিসপ্রু প্রমাণ করার সুযোগ ডিসপ্রু প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আদালত এটা প্রমাণিত ধরে নেবে সে ক্ষেত্রে আদালত আপনাকে কল করবে না যে আপনি এসে এটা প্রমাণ করে দিয়ে যান আদালত এটা বলবে না আদালত এটা আপনার হচ্ছে আপনি যদি চান যে আমি ডিসপ্রু করব তাহলে এই সুযোগটা আপনি পাবেন ডিসপ্রু করার জন্য না খালি চেয়ার তো নাই তাহলে এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি প্রমাণ করতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এটা হবে আপনার হচ্ছে প্রুফড আর যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে এটা ডিসপ্রুফ তাহলে আদালত এটা আপনাকে সুযোগ দিবে একটা অপশন এখানে ওই ক্ষেত্রে আপনাকে আর প্রমাণ করার জন্য আদালতে আসতে হবে না যে আমি এটা প্রমাণ করবো এটা প্রুফ কারণ আদালত ধরে নিচ্ছে এটা প্রমাণিত তো এই ক্ষেত্রে এটাও খন্ডনযোগ্য অন্যদিকে কনক্লুসিভ প্রুফ কনক্লুসিভ প্রুফ হচ্ছে একটা ঘটনার উপর আরেকটা ঘটনা আপনি কনক্লুসিভলি প্রুফ হিসেবে ধরে নেবেন অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে কোন সুযোগই আপনাকে আদালত দিবে না মানে প্রুফ করবেন না ডিসপ্রুভ করবেন কোন সুযোগই দিবে না এটা আদালত ধরে নিচ্ছে কনক্লুসিভলি প্রুফ সেক্ষেত্রে একটা ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার কারণে ওইটার সাপেক্ষে আরেকটা ঘটনা আদালত কনক্লুসিভলি প্রুফ হিসেবে ধরে নিতে পারে प्रश्न कर सब गुजर डिजिटल मूलमेंट कर अच्छा বাসার মধ্যে এভিডেন্স সেক্টর 1 থেকে 4 পর্যন্ত পড়ার চেষ্টা করেন প্রিলিমিনারি ধারণা যেটা বললাম এটা বলার এটা বোঝার চেষ্টা করেন এবং স্টাডি করার চেষ্টা করেন ওকে সবাই ভালো থাকবেন